hello everybody once again i am here for the new point or the new topic <coughs> in the free electron theory of metals in the previous session we have seen that what are the outstanding properties of metals are to be there and here is the another theory that is drew lorentz theory that is the related for the metals and uh, what exactly drew and lorentz suggested or assumed regarding the metals are to be there here is drude is one scientist and lorentz is another scientist both the combination gives you the one theory drude first uh, suggested his assumptions and then afterwards lorentz worked on the drude's theory and uh, he used his uh, parameters and uh, for the uh, for the calculations part or the some sort of uh, logical uh, calculations uh, lorentz used the drude uh, whatever the uh, assumptions are to be there now let's see what exactly the drude uh, suggested and what lorentz uh, suggested and combination of this drude lorentz theory what exactly gives uh, for the free electron theory of metals now <clears throat> first of all let's start with the nearly it is uh, up to uh, 90s uh, uh, 19 in 100s uh, uh, whatever the drude worked at that time and uh, first of all what the uh, drude assumed that metals are nothing but to be composed of the positive uh, positive metal ions whose valence electrons are free uh, to move in a metals that is quite interesting thing is to be there what drude suggested or drude's assumption is to be that the metals are nothing but to be composed of positive metal ions manje positive metal ions ne ha particularly metal banlela hai ani tyacha valence electrons je ahet te valence electron ek gas molecule sarkha freely move hot rahatat likewise tas asa tyacha assumption hota ani these positive metal ions are bonded to the electrons by the electrostatic attraction this is one another part that excuse me these positive metal ions are bonded to the electron by the electrostatic attraction and uh, here this uh, case where the valence electrons are freely move in the uh, metal is to be there and uh, positive ions are bonded strongly with the electrostatic uh, uh, whatever be the uh, electrostatic attraction is to be there now here the another fact or related to the assumption is that the parent atoms of the metals are regarded as dissociating into negative negative electrons and uh, these electrons moves in the metal like gas molecule in cylinder now see the whatever be the positive ions we already uh, concerned that metals are uh, composed of the positive metal uh, uh, ions are to be there composed of the positive metal ions are to be there and <clears throat> these parent atoms of the metals are regarded as the dissociating into negative electrons and manje he dissociate kay karat rahate that is to be as an electrons ani he electron je ahet te electrons purna metal madhe free gas molecule sarkha rotate hot rahate aplyala mahiti ki gas molecule ha steady nasto eka jagi thambat nahi तो गैस मॉलिक्यूल हा एजिटेशन मध्य कंटेनर मध्य नेहमी फिर रहो एवड फ्रीली तो रैंडम रोटेशन इज टू बी देर ताच पद्धति ने पैरेंट आइटम्स जे हैं मेटल्स से ते पॉजिटिव आयन्स जे हैं ते डिशोसिएटिंग टू बी एज ए निगेटिव इलेक्ट्रॉन आनी हे इलेक्ट्रॉन्स ये फ्रीली मूव होत रह मेटल्स मध्य ऐज ए गैस मॉलिक्यूल आम ये जे है ॲज ए फ्री इलेक्ट्रॉन गॅस मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन ॲज ए फ्री इलेक्ट्रॉन गॅस मॉलिक्यूल असंही म्हणलं तरी हरकत नाही ॲज फॉर ॲज ड्रूड व्हॉट अझम अझम्ड इज टू बी देअर नाव इन जनरल वी आर अवेअर अबाउट दॅट देअर व्हॉट एवर बी द मेटल्स आर टू बी देअर सॉरी व्हॉट एवर बी द ॲटम इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी देअर दे आर फ्रीली मोशन इज इन द रॅन्डम डायरेक्शन ॲज आय ऑलरेडी टोल्ड यू देअर व्हॉट एवर बी द मोशन ऑफ द गॅस मॉलिक्यूल इज रॅन्डम झिकझॅक गॅस मॉलिक्यूलचं जे काही मोशन असते ते झिकझॅक असते त्याचप्रमाणे हा जो इलेक्ट्रॉन आहे 
फ्री इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन हेचमला मेटलमला तो सुधा रैंडम मोशन मधे आतो बट जेव कि हा मेटलला जेव कि अपन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाय कर बट ऐज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड द निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इन द पॉजिटिव फील्ड डायरेक्शन एंड प्रोड्यूसेस ए करंट मजे ऑपोजिट डायरेक्शन मे दैट इज द चार्जेस आर द करंट इज गोइंग टू बी फ्लोइंग इन दैट केस इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एक्सेलरेशन अगेन फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एक्सेलरेशन इट वॉज एज्यूम्ड दैट दे कोलाइड विथ द मेटल्स मेटल आयन्स आते एक्सेलरेशन मे जाऊन मनु तैमे का कोलाइड आता तुम्हार मेटल आयन्सोबत अगेन जेव कि मजे एक्सेलरेशन मे नहीं जा रहा स्टेडी आउटपुट अपने मिले आ इट गिव्स द स्टेडी करंट फ्लो थ्रू द मेटल ऐट द अप्लाइड वोल्टेज इज टू बी देर एंड दैट इज निली इक्वल टू द ओहम्स लॉ कारण ओहम्स लॉ का मनत कि जस इनपुट वोल्टेज दिल तोप्रमा आउटपुट करंट फ्लो होत रह जर समा अशा प्रकार पद्धति ने एक्सेलरेशन जर समा इलेक्ट्रॉन जाए नहीं तो स्टेडी आउटपुट अपने मिले एंड स्टेडी आउटपुट मिलना मजेच ओहम्स लॉ ओबे करना आउटपुट ऐज ए ओहम्स लॉ ओबे के जो आता हाच केस मधे द वॉट एवर बी दी ऐट दी स्टेज दी वॉट एवर द अप टू दिस द ड्रूड थेरी इज टू बी देर द लॉरेंट्स कैरिड आउट दिस मॉडल फॉर द लॉजिकल कन्क्लूजन आता इथून लॉरेंट्सनी काय काम केलं की लॉरेंट्सनी ह्याच बेसचा उपयोग करून ह्या मॉडेलचा उपयोग करून लॉजिकल कन्क्लुजन काढण्यासाठी त्यांनी ते मॅक्सवेल्स बोल्समन स्टॅटिस्टिक चा वापर केला टू द इलेक्ट्रॉन गॅस म्हणजे ह्या ठिकाणी ह्याच्यावर जे काय आहे टोटल ह्या थिअरीचा उपयोग या मॉडेलचा उपयोग त्यांनी मॅक्सवेल्स बोल्समन स्टॅटिस्टिक यूज करून अप्लाय करून त्याच्या गॅस इले इलेक्ट्रॉन गॅस ॲज ए काय फरक पडतो हे त्यांनी त्याच्यामध्ये कॅल्क्युलेट करण्याचं लॉजिकल कल कन्क्लुजन काढण्यासाठी त्याचा वापर केला आणि त्यामध्ये महत्त्वाच्या दोन गोष्टी त्यांनी निगलेट केल्या म्हणजे जर समजा पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह आयन्समध्ये रिपल्शन असेल ते निगलेट केलं दॅट इज टू बी ॲज अन म्युच्युअल रिपल्शन बिट्वीन द निगेटिव्ह चार्ज इलेक्ट्रॉन वॉज निगलेक्टेड म्हणजे ते रिपल्शन त्यांनी काउंट केलं नाही आणि पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल ॲज अ मुळे ॲज ए कॉन्स्टंट आणि पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल जे आहे ते थ्रूआउट तुमच्या म्हणजे मेटलमध्ये ॲज ए कॉन्स्टंट म्हणून कन्सिडर केलं दिस वॉज द लॉरेंट्स ॲझम्शन फॉर अप्लाईंग वेन द युजिंग द ड्रूड ड्रूड थेरी इज टू बी देर नाव युजिंग दिस मॉडेल नाव दिस बिकम्स ॲज अ ड्रूड लॉरेंट्स थेरी नाव इन दिस केस वॉट ॲपन्स the whatever be the output is to be coming in this case ata ya case madhe je kai output aplyala milnar ahe he milalela ahe ya doni theory madhe he je limiting assumptions ahet that is to be related with the drood ani lorentz tyamadhe this free electron theory of drood and lorentz it was able to explain some of the metals properties and uh, which quite satisfies the uh, properties of the metal star to be there what are these uh, properties which satisfied drude lorentz manje drude and lorentz ki theory jar vaprun apan jar metals ki characteristics jar kiwa properties jar find out kela tar kahi properties ya similar to the manje ja outstanding properties apan baghitlya tyachashi match karnare hotya ani manun he drude and lorentz success tevda limitation purta म्हणायला हरकत नाही मग कोणते कोणते त्यामध्ये जे काही आउटपुट आलं त्या ड्रूड लॉरेन्स थेरीमध्ये जे की मेटलच्या प्रॉपर्टीसोबत मॅच करते त्याच्यामध्ये पहिलं जे आहे द इट ओबेज द ओहोम्स लॉ दॅट इज द फर्स्ट वन इज ओबेज द ओहोम्स लॉ दॅट इज आय इज डायरेक्ट लोकेशनल टू वी जेवढी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाय केली त्या प्रमाणात करंट फ्लो दॅट इज ओहोम्स लॉ इज गोईंग टू बी फॉलोड सेकंडली फॉर द प्युअर मेटल्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेअर ऑफ द ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर म्हणजे हे जे काही सॉरी इम्प्युअर मेटल्ससाठी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी जी आहे आपण जनरली जे बघितलेलं आहे की आउटस्टँडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ मेटलमध्ये की इलेक्ट्रिकल अँड थर्मल कंडक्टिव्हिटी हाय फॉर द पर्टिक्युलरली युअर मेटल्स आर टू बी देअर ॲज हियर for the impure metals the electrical conductivity is inversely proportional to the square root of the absolute temperature is to be there so here is the another part where 
the uh, one another property which is going to be here and uh, uh, again for the pure metals for the pure metal this electrical conductivity is inversely proportional to t is to be there if uh, impure metals are t uh, inversely proportional to under root t and if for the pure metals it is uh, inversely proportional to t is to be there now looking for forward again what uh, another properties uh, uh, are going to be find out by the drude lorentz theory are nothing but to be again this pure already we have seen for the pure we have already seen that it is uh, inversely proportional to the t again for the most of the metals resistivity is inversely proportional to the pressure he suddha apan outstanding properties of metal madhe bagitlele jay again the weidmann french relation is obeyed that is k by sigma is directly proportional to absolute temperature and this ratio is directly proportional to the absolute temperature is to be there this is also going to be followed or uh, output of this drude lorentz theory is to be there this is what the whatever be the five outputs uh, coming from the drude lorentz theory are going to be satisfying this uh, metals uh, uh, properties are to be there and this was the actually success for the drude lorentz theory is to be there now uh, this is what the drude lorentz theory and the success uh, uh, five points are to be there sometimes the uh, you may get confused about the outstanding properties of the uh, metals and the drude lorentz theory <coughs> output sometimes the output of the drude lorentz theory you have to careful about these five points and uh, what are the exactly the outstanding properties of the metals that uh, are the seven points are different so be careful about the uh, mostly three four points are having the similar values but uh, two three are going to be different one so this is all about the drude lorentz theory is to be there and again thank you for the joining this session and be at home and be safe